Salam avtomobil severler, avtoblok severler. Bugünleri mövzumuz avtomobilin katalizatorudur. Avtomobilin katalizatoru nedir? Ümumiyyətli avtomobilin niye kraştırılır? Avtomobilin katalizatoru ne iş görür? Xarab olanda necə olur? Xarab olmasını necə bilmək olar? Necə təmir olunur? Ümumiyyətli ne inemek lazımdır? Ümumiyyətli bu ne ile yıllar ondan danışacaq. Çox da tarixə gedib çıxmayacağım. Belə deyək, tarixin vərəqlərini çevirmeyeceğim. Çünki məncə heç kimi maraqlı deyil ki, ümumiyyətlə, ilk defa katalizator hansı avtomobilə quraşdırılıb. Yox, əgər kimsə maraqlıdırsa, qoy deyim bilsin, yəni Volvo'ya quraşdırılıb, 260 model. Yəni tarixi çox eşitə gedib Delarion'a filan çıxacaq. Yəni Delarion bilmirsiniz hansı avtomobildirsə, yəni şəkildə göstərirəm. Çox məzəli, e, hətta filmlerde belə iştirak edilmiş avtomobildir. Deməli, katalizator nə üçündür? Katalizator avtomobilin təbiyyətə bıraxdığı zərərli qazların tərkibində olan həmin o zərərli maddələri neutrallaşdırmaqdan ötürüdür. Bildiğiniz kimi avtomobilin industriyası inkişaf elədikcə, Təbiyyat bundan əziyyat çekir. Eləcə də insanların nəfəs almasında problemler yaranır. Oksigen çatışmamazlığı yaranır. Təbiyyatdə lazımsız qazların miqdarı daha da çox alır. Biz bu prosesi özümüz sürətləndiririk. Ama belə deyək, bizim aramızda yaxşı adamlar da var. Həmin o mühendisler oturublar, fikirləşiblər ki, bunun karşısını necə alaq və Amerika Birleşmiş Ştatlarında belə bir qurğu icad ediblər və avtomobilə quraşdırıblar. Ki, avtomobilin mühərikini işindən sonra əmələ gələn qazların tərkibindəki zərərli maddələri Biraz da olsa, heç olmasa ne nesinler, zərərsizləşdirsinler. Esas da karbon oksid və azot oksid. Deməli, katalizator quraşdırılır avtomobilin qazlarının çıxış sistemində bir ədəd də ola bilər, iki ədəd də ola bilər və Hal-hazırda Azərbaycanda Evro 5 standartlarına cevab veren avtomobiller fakt ki, bu katalizatorlarla təhciz olunmuş avtomobillerdir. Daha doğrusu avtomobiller olmalıdır. Yani söhbətimizin o yerine gelip çıxacaq. Deməli, gördüğünüz kimi, mən burada katalizatorın en kəsini koymuşam. E, belə deyək, bu Evro 3 standartına cevap veren katalizatordur. Gördüğünüz gibi bir oksigen sensoru var. Yani girişte. Çıxışda oksigen sensoru yoxdur. Hə. Geleceği həmin mövzuya, yani çıxışda oksigen sensorunun olub olmamasına. Ama bu, yakin ki, diğer videolarımızda olacaq. İndi görürüm, əgər bu videoda vaxt kalsa, əgər, belə deyək, söhbətim kısa olsa... Həmin o mövzunu bu videoya əlavə edeceğim. Deməli, katalitik element bu bankanın içində yerleştirilir. Metal bankanın içərisində yerleştirilir. İlk dəfə avtomobillərə quraşdırılan katalizatorların tərkibində hətta platin belə var idi. Ona göre de o katalizatorların kıymeti hattından artık bahalı idi. Sonradan Koreya istehsalı nöqliyyat vasitelerine poladyum ve rodyum tərkibli katalitik elementler quraşdırmağa başladılar. Ha, ondan sonra katalizatorların kıymeti bir balaza aşağı düştü. Ama yine de Adını çektiği metallar çok pahalı metallardı. 
dünya bazarında onların öz xüsusi qiymətleri var. Ona görə də sizdən alınan katalizatorlar, belə deyək, kim ki nəqliyyat vasitəsindən katalizatorını çıxardır, satır, helə baxalı qiymətədir. Ama burada bazı nüanslar var. Katalitik elementin tərkibində olan dəyişikliği, katalitik elementin işlendikdən sonra e, vəziyyəti çox önəm kəsb edir və ona görə də bazar qiyməti dəyişir. İndi gərək katalizatır <coughs> necə xarab ola bilər? Deməli, avtomobilin katalizatoru xarab olduqda ilk növbədə avtomobilin indikator löfəsində, cihazlar panelində check engine, mühəriki yoxlayın işarəsi çıxır və katalitik elementin nasazlığı barəsində scanner kodu əmələ gəlir. Yəni, avtomobili diagnostik elədikdə, müasir avtomobillerden söhbət edilir, məlum məsələdir. Yəni, oksigen sensoru ilə təhciz olunmuş nəqliyyat vasitelerinden. Fərz edilir ki, bir dənə də oksigen sensoru bura quraşdırılıb. Bu da ikinci oksigen sensorudur. Bu da birinci oksigen sensorudur. Müasir nəqliyyat vasitələrində ikinci oksigen sensoru e, katalitik elementin işini qiymətləndirə bilir. Ona görə də ilk növbədə hamıdan birinci o xəbər verir ki, katalitik element artıq öz işini görə bilmir və yavaş-yavaş zəifləməyə başlayır. Bu çek işarəsi ilk dəfə çıxanda siz nəqliyyat vasitəsini diagnostik eləyəndə e, Həmin o diagnostika kodunu silirsiniz və nəqliyyat vasitəsinin istismarına devam edirsiniz. Və həmin diagnostika kodu demək olar ki, bir ay, iki ay əmələ gəlmir. Yəni, müəyyən bir yürüş kilometrində əmələ gəlmir. Ondan sonra yenidən əmələ gəlir. Yenidən oksigen sensoru, ikinci oksigen sensoru sizə xəbərdarıq edir ki, bax, bir az da xarab olur. Və getdikcə sizin... Hər dəfə silib nəqliyyat vasitəsini idarə elədiyiniz interval yavaş-yavaş qısalır. Və e, katalitik element tam sıradan çıxdıqdan sonra siz artıq onu silib, belə deyək, diagnostik mərkəzdən uzaqlaşan kimi həmin check engine eyni xəta ilə yenidən nəqliyyat vasitəsinin board kompüterində peyd olur. Və siz məcburiyyat qarşısına qalıb bunun qarşı hər hansı bir tədbir görmək məcburiyyətində qarşısınız. Deməli, ikinci gösterici, <coughs> bu birinci göstericiydi. İkinci gösterici, nəqliyyat vasitəsinin dinamikasında olan dəyişikliydi. Məsəl üçün, nəqliyyat vasitəsi bir gün idarə olunanda 140-150 km saatdə sürətini yığa bilmir. Üstündən bir bir hafta keçir, nəqliyyat vasitəsi 120 km saatdə sürəti yığa bilmir. Üstündən bir müddətdə keçir, nəqliyyat vasitəsi artıq 100 km saat da sürətini yığa bilmir. Və beləliklə bu sürət hətti yavaş yavaş aşağı düşür və siz hər dəfə yoxuşa qalxanda bundan sonra hiss edirsiniz ki, nəqliyyat vasitəsi getmək istəmir. Siz hər dəfə qaza basıb ona daha çox yanacaq, daha çox oksigen vermək istəyəndə sizin yanacaq sərfiyyatınız artır. Ama nöqliyyat vasitəsi yenə də getmək istəmir. Deməli, və beləliklə müəyyən olunur ki, artıq katalitik element sıradan çıxmağa başlayır. Bundan əlavə, üçüncü metodika katalitik elementin ə, nasazlığı barəsində bir üzə verən metodika nöqliyyat vasitəsinin Qaz buraxıcı sistemindən, qaz boğucu sistem deyək belə deyək. Sistemindən ə, səs gəlir, ə, belə zəng tipli səs, ə, yəni metal-metal deyəndə necə səs gəlir, bax elə. Və yaxud da ki, hər hansı bir ə, daş qırıntıların götürüb, yəni boş metal pankanın içində töküb yerlə səs necə səs gəlir. Bax elə bir səs gəlir. 
siz qazı buraxanda, siz sürət alsınız və qazı. Bu, o mənaya gəlib çıxır ki, katalitik elemin dağılıb. Yəni, xırda-xırda parçalara bölünüb və siz hər dəfə qazı buraxanda, geri sorma olanda o gəlir yığılır metal bankanın ağzına və yaxud da ki, hər hansı bir nahamarlıqdan keçəndə dangadron səs verir. Bəs, katalitik elementin nasaz olduğunu necə yoxlaya bilərik? Deməli, katalitik elementin nasaz olduğunu yoxlamaqdan ötürü birinci metodika elektron metodikadır, məlum məsələdir. Avtomobili diagnostik edirsiniz və o katalitik elementin nasaz olması aşağı effektivliyi, aşağı keyfiyyəti barəsində məlumat bir üzə verirsə, bu deməkdir ki, katalitik element yavaş-yavaş sıradan çıxır. İkinci, katalitik elementin birbaşa sökülüb içinə baxılmasıdır. Katalitik elementi yerindən açıb çıxardırsınız, yəni bu bankanı açıb çıxardırsınız və bu hissədən katalitik elementə baxırsınız. Əgər siz baxanda, mən necə deyim, şanı hissəsi, arı şanı kim olur da, öncə, şanı hissəsi salamatdırsa, hələ də o elementin, yəni katalizatorun yaşama şansı var. Baxmayaraq ki, o tutulub, onun yaşama şansı var. Nəyə görə mən deyirəm? Çünki, Yenə də təkrar edirəm, bunun içindəki materiallar metal örtüklə, metal üzlüklə üzlənmiş, belə deyək, həddini artıq nəzik, yəni insan tükündən belə nəzik, metal üzlüklə üzlənmiş şanılardan ibarətdir. Məlum məsələdir, iş görən element öz enerjisini, öz işini yavaş-yavaş həmişə tükədir. Onlar da orada iş görürlər, yəni reaksiyaya girirlər. Müəyyən bir temperaturda iş deyirlər və bu proses müntəzəm baş verdikcə, onlar da özgü iş qabiliyyətini itirirlər və həm qurumlaşırlar, həm də orada, belə deyək də, əriyib yapışmalara başlayırlar. Başlayırlar o şanların ağzını tutmağa. Bu da bunun, yəni belə diagnostikası. Siz açırsınız, baxırsınız və Görürsünüz ki, katalitik element təmiz yerindədir və yaxud da ki, yerində deyil, indi vəziyyətindən asılı olaraq. Elə diagnostika eləmək olur. Deməli, üçüncü diagnostika metodikası əlinizi avtomobilin tüstü çıxan borusunun ağzına tutursunuz və oradan çox nəzik, hamar şəkildə Əgər tüstü çıxırsa, deməli, katalitik element sıradan çıxıb. Necə? Yəni, nəqliyyat vasitəsi demək olar ki, bayra tüstü bıraxmır. Çox zəif, həddindən artıq zəif bıraxır və onu çox hamar şəkildə bıraxır. Bildiyiniz kimi, klapanların açılıb yumulması ilə nəqliyyat vasitəsinin qaz boğucu sistemində, qaz bıraxıcı sistemində müəyyən bir puls bıraxır var, o puls qazın oynaması ilə özünü bildirir. Yəni, siz ora əlinizi tutanda və tı-tı-tı-tı-tı-tı-tı-tı belə bir normal bir səs gəlir. Amma bu səs, yəni dəyişikliyə uğrayıbsa və demək olar ki, hiss olunmursa, deməli, katalitik element artıq tutulub. Dördüncü metodika katalitik elementin manometrlə yoxlanmasıdır. Bu, xüsusi bacarıq və qabiliyyət tələb eləyən bir işdir. Bu necə olur? Deməli, birinci sensoru açırlar, burdan çıxardırlar. Bunun yerinə eyni ştuçerdən olan başlıq bağlayırlar və başlığın ucunda xüsusi bir şlang olur. Bu şlang gəlir manometrə birləşir. Manometrə birləşir. Fərz eləyək ki, bu, manometrdir. Bir əqrəbi var. Deməli, manometr, manometr. Yaxşı olar ki, 1 cm kvadratına hesablanmış manometr olsun. Yəni, göstəriciləri 0,1 ilə, 0,3 ilə, 0,6 ilə belə ölçüsün. Nəyə görə? İndi izah eləyəcəm. Deməli, manometr bağlanır, 
və nəqliyyat vasitəsi işə salınır. İşə salındıqdan sonra nəqliyyat vasitəsinə qaz verirsiniz. Deməli, 2500 və 3000 dövrlər sayında dövrlər sayında nəqliyyat vasitəsinin katalitik elementin qaz buraxma qabiliyyəti 0,3 kg santimetr kvadratından qoyun da yazım kilogram bölünsün santimetrin kvadratından aşağı özür istəyirəm yuxarı olmamalıdır əgər 0,3 kilogram bölünsün santimetr kvadratından yuxarı oldusa deməli o deməkdir ki katalitik element artıq sıradan çıxmağa başlayır bu göstərici müxtəlif belə deyək Dövrlər sayında yoxlanmalıdır. Məsələn, 5000 dövrlər sayında əgər bu göstərici 0 tam 35 kilogram bölünsü santimetr kvadratı göstərsə, demək ki, katalitik əmin yenə də xarabdır. Yəni, bundan kiçik göstərməlidir. Burası da belə. İndi gələk 5-ci metodikaya. 5-ci metodika elektron cihazlarla işləmə qabiliyyəti olan sürücülər və diagnostlar üçün daha əlverişlidir. Məsəl üçün, mən 5-ci metodika ilə daha aidin yoxlaya bilirəm katalitik elementi. Nəyin ki, belə əziyyət çəkməkdənsə, o daha mənə rahat gəlir. Yenə də skaner qoşulur. Skaner qoşulandan sonra asilogram hissəsinə keçirik aparatın. Asilogram vasitəsi ilə katalitik elementin ikinci sensoru ilə birinci sensorunun işinə tutuzdururuq. Orada bəzi göstəricilər bir-birinə uyğunluq təşkil etməli, bəziləri isə uyğunluq təşkil etməməlidir. Biz bunu, mən bunu açıq şəkildə göstərəcəm, amma bu videoda yox. Yəni, biləsiniz ki, 5-ci metodika da budur. Burası da belə. İndi gələk katalitik elementin nəqliyyat vasitəsinin üzərindən çıxardılması və digər vasitələrlə əvəz edilməsinə. Deməli, əvvəlcədən videonun başında bildirmişdim ki, nəqliyyat vasitəsinin katalitik elementi çox baxalı bir qurğudur. Ona görə onun original detalla əvəz olunması... Çoxlu vəsait tələb edir. Sürücülərin çoxu bundan imtina edir və müxtəlif alternativ yollar axtarmağa çalışırlar. Məsəl üçün, insan gedir, katalitik elementi yerindən çıxartdırır, ondan sonra əgər nəqliyyat vasitəsi ikinci iki sensorla təhciz olunubsa, ikinci sensorun başlığına, başlığına xüsusi aldadıcı mexanizm yerləşdirir. Bu aldadıcı mexanizm nəqliyyat vasitəsindən çıxan qazların bir hissəsində olan, kiçik bir hissəsində olan qazların tərkibindəki zərərli maddələri ölçür, Məlum məsələdə, həmin aldadıcı elementin içində xüsusi katalitik element yerləşdirilir. Yanmayan materialdan. Yəni, az bir hissəsi keçir sensora, təmizlənir, keçir, belə deyək. Sensor elə başa düşür ki, hər şey qaydasındadır və nəqliyyat vasitəsinin idarə etmə blokuna məlumatı hər şey qaydasındadır deyə ötürür. Amma fakti ki, katalitik element yerində deyil. Bu, birinci metodikadır. Amma Evra 5 standartlarına cavab verən nəqliyyat vasitəsində bunu eləmək çox çətindir və demək olar ki, mümkünsüzdür. Yəni, 0,1-0,2 faiz nəqliyyat vasitələrində bu keçərlidir. Çünki sensor o dərəcədə həssasdır. Yəni, bu metodikalardan biridir. 
İkinci metodika nədir? Katalizatorun yerindən götürülməsi və onun yerinə universal katalizator quraşdırılması. Universal katalizator təmiz keramik materialdan istehsal olunsa, nəqliyyat vasitəsinin ikinci sensoru bəlkə də bir müddət onu həqiqətən də orijinal katalizator kimi qəbul eləyə bilər. Bəlkə bir müddət qəbul eləyə bilər. Amma yenə də ə, belə deyək, 30 min, 40 min kilometrdən sonra həmin o keramik katalitik elementin buraxma qabiliyyəti özünü itirəndən sonra və işini bitirəndən sonra ikinci sensor dərhal bunu yaxalayacaq və idarə etmə blokuna məlumat verəcək. Üçüncü metodika alof söndürücüdür. Alof söndürücü ə, nəqliyyat vasitəsinin katalitik elementinin əvəzləyicisi kimi də istifadə oluna bilər. Yəni, bunu çıxartıb yerinə alof söndürücünü bir başa quraşdırırlar ə, və nəqliyyat vasitəsinin bortunda müntəzəm çek işarəsi yanır və bəli deyə, sürücü onun, onun heç vezinə dalmır və sürüşünə davam edir. Yoxdur, yoxdur da. Bir də var ki, alof söndürücünü bir başa ə, belə deyək, katalitik elementinin bankasının içinə quraşdırırlar. Nəyə görə? Çünki bundan sonra nəqliyyat vasitəsini satmaq da var axı. Satanda ə, növbəti sürücünü aldatmaq məqsədi ilə katalizatorın ə, bankasının içinə yerləşdirilir, üzərindən şov qoyulur və altdan həmin şov görsənmir. <coughs> Bu metodika Evra 3-lərdə keçərilidir. Evra 4, Evra 5-lərdə iş, ikinci sensor onu dərhal yaxalayır. Evra 2, Evra 3-lərdə, Evra 3-ün İlk bıraxılışlarında, yəni alav söndürücünü birinci sensor yaxalaya bilmir. Və gələk ən son metodikaya, ə, belə deyək, avtomobilin katalitik elementin ləğv etdikdən sonra, əgər siz ora heç bir element quraşdırmırsınızsa, hətta universal katalizator belə quraşdırırsınızsa, İkinci sensorun avtomobilin beynindən ləğv edilməsi. Yəni, antikat deyə bir prosedurun yerinə yetirilməsi. <coughs> Yəni, mən bununla demək istəyirəm ki, əgər siz nəqliyyat vasitəsini katalitik elementin yerindən çıxartdırırsınızsa, proses təkcə onu çıxartmaqla bitmir. Yəni, iş axıra kimi yekunlaşdırılmalıdır. Ya siz ora orijinal katalizator qoyub, nəqliyyat vasitəsi işini tam bərpa eləməlisiniz, ya da Evra 3-ə uyğunlaşdırmalısınız. O da siz nəqliyyat vasitəsini Evra 3-ə uyğunlaşdırmırsınız. Sadəcə ə, avtomobili, avtomobilin beynindən ikinci sensorun varlığını ə, silirsiniz. Bu, lisenziyalı proqramla olunubsa, bəlkə də yaxşı nəticə verə bilər. Amma bu lisenziyasız proqramla, yəni hər hansı bir ə, qoy bu cümləni belə ifadə eləyim ki, hamı aydın olsun da, yəni hər hansı bir padvalda olunubsa, məlum məsələdir ki, bu nəqliyyat vasitəsinin mühərkin işinə bir başa təsir göstərəcək, digər sensorların da sıradan çıxartmasına, ümumiyyətlə idarə etmə blokunun işini düzgün təşkil olunmamasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə bunu profesionallar eləsə daha yaxşı olar. Bu da növbəti metod. Amma ə, nəqliyyat vasitəsi ə, texniki baxışdan keçəndə katalitik elementin yerində olmaması qaz analizator vasitəsi ilə müəyyən olunacaq. Yəni bunu biləsiz. Yəni buna görə də müəyyən bir cərmə nəzərdə tutulur. Burası da belə, ə, yer gəlmişkən metodikaların içinə qaz analizatoru da əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni, katalizatorun ə, belə deyək, nasazlığını yoxlamaqdan ötürü, əgər kiminsə belə bir mükəmməl 
imkanı varsa qaz analizatorundan e, işlenmiş qazlarda olan zərərli maddələrin miqdarını ölçməklə katalizatorun vəziyyətini müəyyən eləmək mümkündür. Katalizator haqqında demək olar ki, hər şeyi dedim. Əgər nə isə demədimsə, <coughs> əgər siz də nəsə əlavə eləmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, ə, komentlərdə yazın, öz sualınızı ünvanlayın, ə, mən də çalışım sizin suallarınıza cavab verim. Bilmədiklərimi isə digər sürücülər, digər başına gəlmiş insanlar, digər ustalar, mən bilirəm ki, mən videoma ustalar da baxır. <gülüyor> Özlərini bildirməsələrdə baxırlar. Ə, yəni, mən burada ayıb bir şey görmürəm. Ustalar cavab verəcəklər. İnşallah ki, cavab verərlər. Belə, yolda qalmayın kişilər. 